Namaste dear students, myself Professor Y.I. Jamadar, Department of Commerce, Government First Grade College Chikkodi, District Belgavi. Dear students, in the previous classes we had discussed about the structure of accounting theory. Structure means here accounting theory consists of various elements which makes it as a theory. So basically accounting structure consists of mainly six elements or components. Those are first one is objectives, second one is postulates, concepts of accounting, principles of accounting, methods and techniques of accounting and accounting standards. Objectives are necessary for framing or for preparation of financial statements and we have discussed about the objectives, general objectives and qualitative objectives in detail in the previous class. So my dear students, today we shall discuss about the accounting postulates. Accounting postulates generally means certain basic assumptions concerning the business environment. That means here accounting postulate antandre assumption assumption antandre now on the predetermined course of action anna athwa assume maadkondirtivi account anna ee tarahada situation bandaga aa vandu accounting treatment iddudana now ee taraha treat maadbeku annodanna now maadirtivi so expenditures anna expenditure na yak treat maadbeku incomes anna yak income ne anta treat maadbeku adu kelavondist yav taraha reasons irthavala now yav taraha believe maadirtivi adane nav en antivri accounting postulates anta karitta irtivi yar postulates as you know accounting is not a uh, concrete science like science or mathematics id illi yavde reetiya aa tarahada fixed tools irodilla so accounting anna now develop maadbekadre accountants iddidda kelavondist andajigalanna hakkondu athwa assumptions anna maadkondu accounts anna prepare maadbekagirthada so ee andajigalanna nav en hakkoltivi athwa en assumption anna maadkoltivala adann nav en antivri accounting postulates anta karitta irtivi ivugalu self evident statement agirthave self evident andre already you tan tannashtu tane prove maadkondirthave ivutanna nav matte again test matte verify maadi prove maado avashyakate irangilri then here these accounting postulates are uh, having the influence of economic political social and legal environment this it means that accounting postulates iddidda uh, economic political social legal environment uh, prakara according to that they operate antandre yav tarahadalli economic uh, influence agutte accounts mele adana adana uh, accounts iddide en maadkotavri adopt maadkolta irthavu so here accounting postulates generally ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜುಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ನಾವು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಏನು ಹಾಕೋತೀವಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತರಹದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರಿಸೇಷನನ್ನು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರಹ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ರೀ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ರೀ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ತುಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಸ್ತುಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದೋಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೀ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ತುಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ತರಹದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವ
ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ನಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವುಗಳು ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಜನರಲಿ ಅವ್ರು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂದಾಜುಗಳಿರ್ತವೆ ರೀ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೀ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯುದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೂವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಇಂಥ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇವು ಮೊದಲು ಏನು ನಾವು ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೂಲಕನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಲಾಭವನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಲಾಭವನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಂದಾಜನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ ರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ರೀ ಅ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಪಾಸ್ಪುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತೈತೆ ರೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕನೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ
ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಜಾಗವನ್ನು ಖರ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಖರ್ಚು ಏನಾಗಬೇಕು ರಿಕವರ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಈಸ್ ಯ ಮಾನಿಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಮಾನಿಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಾನಿಟರಿ ನೇಚರ್ದೂ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ನೇಚರ್ದೂ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಮನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಾಗ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಯ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯಾರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಾಗ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅವತ್ತನ್ನು ನೀವು ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಮೀಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟಿದ್ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಂಡ್ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್